Bei der Wiederholung dieses ersten Abschnitts ist es vor allem wichtig, dass du versuchst, diesen ersten Abschnitt nicht exakt genauso zu spielen, wie du ihn beim ersten Mal gespielt hast. Also das heißt, immer in dem Moment, wo einzelne Teile der Musik wiederholt werden oder ganze Abschnitte wiederholt werden, ist es schön, wenn du versuchst, irgendetwas anders zu machen als beim ersten Mal. Im Grunde hast du fünf Möglichkeiten, was du bei der Wiederholung anders machen kannst. Du kannst entweder die Dynamik, also die Lautstärke verändern, du kannst, du kannst zweitens die Phrasenlänge verändern, drittens kannst du die Höhepunkte verändern, also den Höhepunkt an eine andere Stelle setzen, dann viertens hast du die Möglichkeit, etwas mit dem Rhythmus zu spielen, also mehr oder weniger Agogik einzubauen. Und die fünfte Möglichkeit ist, dass du die Balance zwischen rechter und linker Hand veränderst. Ähm, jetzt sind nicht alle dieser fünf Möglichkeiten in jedem Stück und in jedem Falle sinnvoll. Da kommt es jetzt natürlich immer so ein bisschen drauf an, in welcher Zeit bewegen wir uns, bei welchem Komponisten sind wir gerade. Also von daher, wenn du an der Stelle unsicher bist, dann kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen und ähm, ich äh, versuche dann also diesen Kommentar so gut es geht zu beantworten oder wenn ich denke, dass diese Fragestellung auch interessant für andere Schüler sein könnte, dann mache ich eben ein äh, kurzes Video dazu. Ansonsten äh, solltest du dir natürlich auch immer einen Lehrer suchen, der dir so ein paar Anregungen gibt, was zu äh, welchem Stil jetzt passt. Für unser Stück gehen wir die einzelnen Möglichkeiten mal ansatzweise durch, damit du so einen Eindruck bekommst, was alles möglich ist, weil ich will dir im Endeffekt hier auch keine feste Interpretation vorgeben, sondern ich will dir einfach zeigen, welche Möglichkeiten es gibt und dann kannst du immer noch selber entscheiden, welche Möglichkeit dir gefällt. Okay, fangen wir mit dem Thema Dynamik an. Wir hatten vorhin über äh, diese, diese Dynamikbereiche oder Dynamikkorridore gesprochen. So einen Dynamikkorridor kann ich jetzt natürlich auch auf diesen gesamten ersten Abschnitt beziehen und kann sagen, also ähm, bei der ersten Wiederholung setze ich mein Dynamiklevel insgesamt etwas niedriger, etwas leiser an, bei der zweiten Wiederholung etwas lauter oder ich mache es umgekehrt. Die Frage ist immer, welcher Effekt entsteht dadurch und das ist auch die wichtige Frage, die dir dabei hilft zu entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht. In diesem Fall haben wir ja als nächsten Abschnitt die, die sogenannte Durchführung. Also hier wird es etwas dramatischer. Also das heißt, ich kann jetzt entweder hingehen und kann die erste Wiederholung etwas dramatischer gestalten, indem ich sie lauter spiele und die zweite Wiederholung, so wie als würde ich nochmal drüber nachdenken, etwas leiser oder ich baue das Ganze als Entwicklung auf. Ich fange etwas leiser an und spiele beim zweiten Mal etwas lauter, etwas dramatischer, weil es ja dann schon Richtung dieser Durchführung geht. Also beide Möglichkeiten gibt es. Die zweite Möglichkeit ist die Phrasenlänge, beziehungsweise Phrasenlänge und Höhepunkte sind oft äh, sehr dicht beieinander. Äh, die, die Phrasenlänge kann ich zum Beispiel in diesen Takten 13 bis 20 sehr schön verändern. Ähm, hier kann ich also diesen ersten Abschnitt... eigene Phrase auffassen, dann den nächsten Abschnitt wieder als eigene Phrase, noch mal eine eigene Phrase noch mal eine eigene Phrase. Wäre eine Möglichkeit. 
Ich könnte aber auch die ersten beiden Abschnitte als ein Stück auffassen. Also das heißt, ich könnte das hier... Natürlich ohne die Fehler. Das könnte ich als einen Abschnitt auffassen. Und dann den nächsten Teil von äh, Takt 16. Auch wieder als eine Phrase. Damit hätte ich also quasi nur zwei Phrasen. Im ersten, äh, in der ersten Variante hätte ich vier Phrasen gehabt. Äh, auch die Höhepunkte kann ich verschieben. Jetzt äh, hier in diesem äh, ersten Teil sind die Höhepunkte relativ klar, aber ähm, gerade in langsamen Sätzen ist das immer wieder möglich, auch diese Höhepunkte zu verschieben. Oder speziell auch in der romantischen Musik ist das ein äh, ganz, ganz wichtiges Mittel, um Varianten einzubauen, weil dort in aller Regel die Höhepunkte nicht eindeutig sind, sondern äh, ich kann diese Höhepunkte immer wieder an eine andere Stelle setzen und damit das Ganze interessanter und lebendiger gestalten. Der nächste Punkt ist zum Beispiel das Thema Agogik. Ähm, was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dass du diese beiden Endpunkte, also einmal den hier, den hier. Dass du die mit einem Ritterdando versiehst. Also bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall machen. Es widerstrebt mir, das jetzt hier vorzumachen, aber äh, aus pädagogischen Gründen muss es jetzt mal sein. Also was du bitte auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dass du am Schluss sowas machst. Also, mir wird regelrecht schlecht, wenn ich sowas höre. Ähm, ganz fürchterlich. Ja, aufgrund, der, aufgrund der Melodie und aufgrund der Harmonien ist sowieso jedem klar, dass, dass, dass es sich hier um ein Ende handelt. Also du brauchst das jetzt nicht noch fünfmal mit äh, einem, einem roten äh, Edding zu unterstreichen. Äh, also es kriegt eh jeder mit, es ist jetzt Schluss. Von daher... Ähm, solltest du an der Stelle auf keinen Fall ein Retardando einbauen. Was du machen kannst, ist, dass du den letzten Ton ganz dezent verzögerst. Das klingt wieder elegant. Das musst du aber nicht machen. Du kannst zum Beispiel bei einer Wiederholung diese Verzögerung einbauen und bei der nächsten nicht. Ja, oder wir hatten äh, bei diesem äh, Takt 14 hatten wir darüber gesprochen, wenn du hier zu diesem C gehst, dass du hier zum Beispiel Luft holen kannst. Also das heißt, auch hier eine kleine Verzögerung einbauen. Das wäre zum Beispiel so eine Variante, die du verwenden könntest, um ein bisschen was anderes zu machen. Also das ist sowieso so eine Sache. Also in dieser, in dieser klassischen Epoche würde ich am Ende nur ganz, ganz selten ein Retardando einsetzen. Also wenn du irgendwo Agogik und Retardando einsetzen willst, dann mach es bitte nicht am Ende. Am Ende ist es zu offensichtlich, äh, sondern mach es irgendwo zwischendrin. Das wirkt viel, viel eleganter, viel durchdachter. Okay, das letzte Thema ist äh, Nummer 5. Äh, du kannst die Balance zwischen rechter und linker Hand verändern. Das kannst du aber nur an solchen Stellen machen, wo in der linken Hand was Interessantes passiert. Ähm, in diesem ersten Teil ähm, gibt es das zum Beispiel an der Stelle. die linke Hand quasi so eine Art Echo. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du 
einmal die linke Hand versteckst. Und beim zweiten Mal, bei der zweiten Wiederholung, dieses Echo deutlicher zeigst. Okay, damit sind wir beim nächsten Teil angelangt, äh, bei Takt 27, der sogenannten Durchführung. Ich sage nachher auch noch mal was zur, äh, zur Sonatensatzform, aber jetzt schauen wir uns zuerst mal die Durchführung an, also das heißt die Takte 27 bis 35. Ähm, hier geht es also los, wieder mit Piano. Und dann haben wir ein Crescendo bis zum Takt 31. Weiter denken. Weiter hierher. Leiser. Leiser. Ja. Also auch hier haben wir immer wieder das Thema, trotz der, der Idee, ein Crescendo zu machen, immer wieder ein bisschen vor, ein bisschen zurück zu gehen. Also das heißt, ich baue hier hoch, runter, hoch, runter, also äh, Crescendo, Decrescendo, Crescendo. Jetzt quasi der Höhepunkt. Ja, also bis hierher halte ich die Spannung bei diesem Höhepunkt. Und dann werde ich erst leiser. Erst ab wieder Dissonanz. Ja. So weiter. Okay, äh, wichtig ist, auch wenn hier Fortissimo steht im Takt 31, ähm, wir sind hier bei Clementi, nicht bei Liszt oder Rachmaninoff, also äh, bitte mach nicht sowas draus. Ja, das wäre also überhaupt nicht angemessen. Auch, äh, auch Fortissimo heißt bei Clementi immer noch, dass das Ganze elegant bleiben soll. Wir müssen immer wieder bedenken, in Clementis Augen ist dieses Stück ein Anfängerstück. Und das Einzige, was er uns hier an dieser Stelle sagen will, ist, dass das im Endeffekt der Höhepunkt des gesamten Stückes ist. Das ist nämlich in dem gesamten Stück die einzige Stelle, wo er Fortissimo vorschreibt. Und deshalb heißt das lediglich, dass das der Höhepunkt des gesamten Stückes ist, und äh, dass quasi das Forte an dieser Stelle etwas lauter sein soll als das Forte an, an, an anderen Stellen. Aber äh, das soll jetzt nicht heißen, äh, so laut wie irgend möglich. Okay, ähm, dann sind wir schon bei der Reprise. Das ist also ab Takt 36. <Musik> verändert sich dann der Anfangsteil, den wir schon kennen. Und ähm, hier sch äh, schauen wir uns jetzt mal die rechte Hand ein bisschen genauer an. Das ist quasi der erste Teil. Das, äh, das ist ähm, Takt 42, der Anfang, bis zur 1 
im Takt 43. Hier löst sich es also quasi wieder auf. Und das gleiche würde ich mit der Dynamik zeigen. Ich würde lauter, 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 noch lauter, leiser. Und jetzt das gleiche nochmal neu ansetzen. Also das heißt, ich würde diesen Teil quasi in zwei Abschnitte einteilen, so wie wenn ich einen Stein versuche, den Berg hochzurollen und beim ersten Mal rollt er mir leider wieder zurück. Ja, das ist der Moment, wo es hier noch mal leiser wird. Jetzt versuche ich den zweiten Anlauf. Jawohl. Und schaffe es und der Stein rollt auf der anderen Seite vom Berg wieder runter. So, ähm, auch hier ist es wichtig, wenn du ab Takt 42 das Crescendo machst. Entschuldigung, wir haben hier in Takt äh, 42, 43, 44 nochmal ein Fortissimo. Ich hatte dir vorhin erzählt, in Takt 31 sei das einzige Fortissimo. Stimmt nicht, hier ist nochmal eins. Ja, ähm, trotzdem ist das vorher gesagte äh, ansonsten inhaltlich richtig. Also äh, hier haben wir nochmal ein Fortissimo. Ähm, um eben zu zeigen, dass wir hier noch einmal einen besonderen Punkt haben. Aber auch hier bitte äh, immer dran denken, elegant bleiben. Okay, gehen wir weiter. Ähm ja, wenn wir also hier lauter werden, bis hierher, hier ist der eigentliche Höhepunkt, dann geht es wieder zurück. Ähm, immer darauf achten, auch wenn hier jetzt schon in Takt 44 äh, das Fortissimo steht, der eigentliche Höhepunkt ist erst in Takt 45. Also das heißt, du musst dir immer noch, äh, was die Dynamik angeht, Luft nach oben bereithalten, damit du, da, da, damit du jetzt nicht äh, schon quasi im Takt 44 so am Lautstärke Maximum angekommen bist und dann diese letzten äh, Töne äh, ja, dass die einfach nur noch laut und äh, kreischend werden sondern dass du wirklich bis zu diesem bis zu diesem A in Takt 45 immer noch weiter ein Crescendo machen kannst. Okay, das klingt dann also so. Nochmal. Na, jetzt will es nicht. weiter im Takt 46. Das ist jetzt diese Figur. Du hörst wahrscheinlich schon, was ich mache. Ich zerteile das Ganze leise, laut, noch einmal leise, laut. Ich hatte vorhin gesagt, manchmal bedeutet bei Clementi Punkt auch Betonung. Hier haben wir so einen Fall. Auf den, äh, auf den ersten beiden Achteln ist kein Punkt, auf der letzten ist ein Punkt. Das heißt jetzt also nicht, du sollst spielen, sondern es geht hier darum zu zeigen, dass der letzte Ton ist der wichtige. Also das heißt... Ba, 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 ba. Ich 
ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich ähm, immer diese Figur leise spiele und die Figur laut. Leise. Das ist eine Möglichkeit. Wir hatten vorhin über unterschiedliche Möglichkeiten bei Wiederholungen und so weiter gesprochen. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du die ersten beiden Figuren als eine Einheit auffasst und zum Beispiel leise spielst. Und dann die letzten beiden lauter. <lacht> Wäre eine Möglichkeit. Okay. Dann äh, sprechen wir doch vielleicht einfach mal kurz über das Thema Sonatenhauptsatzform. Ähm, diese Sonatine mag ich vor allem deshalb so sehr, weil sie eine typische Sonatenhauptsatzform besitzt und äh, diese Sonatenhauptsatzform auch wunderschön ausgearbeitet ist. Sonatenhauptsatz bedeutet, dass es äh, im Wesentlichen drei große Abschnitte gibt. Es gibt die sogenannte Exposition. Die wird in der Regel wiederholt. Dann gibt es die Durchführung und es gibt die Reprise. Also Reprise bedeutet, dass hier das Thema der Exposition nochmal aufgegriffen wird. Die Exposition besteht in der Regel wiederum aus zwei Teilen, nämlich einem männlichen und einem weiblichen Thema. In der Durchführung wird auf jeden Fall das erste Thema der Exposition nochmal bearbeitet. Also das heißt, wenn jetzt in der Exposition das erste Thema ein Dur-Thema war, dann äh, ist es sehr häufig in der, ähm, in der Durchführung in Moll verwandelt. Und äh, in der Reprise kommt dann unser Thema aus der Exposition noch einmal. Aber dieses Thema wird dann oft eben auch nochmal leicht abgewandelt und ähm, führt dann in einen Schlussteil. Wenn wir uns das bei unserem Stück hier mal ansehen, dann haben wir als äh, erstes äh, sogenanntes männliches Thema. Das ist unser männliches Thema, dann kommt der weibliche Teil. ganz klar mit Deutsche als weiblicher Teil gekennzeichnet ist. Dann kommt die Durchführung. Und so weiter. Dann kommt die Reprise, leicht verändert, eine Oktave tiefer. Und vor allem der Schluss ist verändert. weibliche Thema noch einmal, aber auch diesmal in leicht veränderter Form. Und äh, wie schon erwähnt, ähm, schön ist es immer, wenn du bei der Ho Wiederholung der ähm, Exposition irgendwas veränderst, sodass diese Wiederholung nicht langweilig wird. So, dann widmen wir uns jetzt noch dem Schlussteil. Diesen Schlussteil kennen wir im Grunde. Das ist wieder der deutsche Teil. Aber jetzt in einer anderen Tonart. Wieso ist das wichtig? Im Endeffekt ist es äh, gerade für uns Pianisten vor allem deshalb wichtig, weil wir jetzt eine andere Tastenfolge haben und äh, dementsprechend äh, das Ganze unter Umständen mit einem neuen Fingersatz versehen müssen. Okay. Besonderes zu sagen. 
Ähm, außer, dass du, wenn du jetzt äh, diese, diese, diesen, äh, ja, dieses weibliche Thema aus der Exposition wiederholst, ähm, im Grunde an alles das denkst, was wir bei der Exposition sowieso schon gesagt hatten. Auch hier verändert sich ja dann äh, dieses Thema nochmal ein klein wenig und äh, von daher ist es dann schön, wenn du immer wieder versuchst, dir kleine Varianten einzubauen. So, das war's schon wieder. Wenn du Fragen hast oder vielleicht auch gerne Unterricht bei mir nehmen möchtest, entweder hier bei mir zu Hause oder über Skype, dann äh, schreib mir einfach eine E-Mail an te.torsteneil.de. Ähm, für den Fall, dass du Fragen hast, kannst du mir natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ich werde dann versuchen, das äh, so gut wie möglich zu beantworten oder ich mache vielleicht auch ein kleines Video zu dem Thema. Ansonsten freue ich mich natürlich, äh, wenn du mir auch mal berichtest, ähm, wie dieses Video dir weitergeholfen hat, wie das Video vielleicht auch deine Sichtweise auf dieses Stück oder auf die Musik von Clementi im Allgemeinen verändert hat. Und ähm, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Und natürlich freue ich mich auch immer über eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. In diesem Sinne, bis bald und alles Gute.